những sản phẩm mà Lucia thật sự không thể tiếp tục dùng Đầu tiên thì sẽ là xịt thơm miệng của nhà Andrea Về cái thiết kế thì Lucia cảm thấy với lại cái màu sáng như thế này á, thì sản phẩm nó sẽ rất là dễ bị dơ Điều mà khiến cho Lucia cảm thấy không thích á, đó chính là bởi vì em này không có hiệu quả Cái độ the của em này thì sẽ rất là nhẹ khoảng đó đó tầm 1 điểm trên 10 Và cái độ ngọt của em này để lại trên miệng á, thì nó giống như là cái việc chúng mình vừa mới xúc miệng Và nhả xúc miệng xong á, thì nó sẽ có một cái độ the the nó ngọt ngọt ở trong miệng Nó khá là ghê ghê á, mọi người thì đó chính là cảm giác khi mà mình sử dụng cái em này Sản phẩm số 2 là em son dưỡng Medi Hills Màu xinh, thiết kế dễ thương Giá vô cùng hạt dẻ Nhưng năm 2023 rồi mọi người ơi Mà vẫn còn một cái loại khi bạn môi nó sẽ khiến cho môi của chúng mình bị kéo sợi Nhìn nó rất là ghê á mọi người Son thì nó sẽ có một cái mùi rất là nhẹ Nhưng mà cái mùi này khi mà vào cổ họng của mình thì mình cảm thấy là nó sẽ khiến cho cổ họng của mình bị khô và khó chịu Cái độ dưỡng của em này thì cực kỳ kém Son rất rẻ nhưng mà mình không tìm thấy được cái lý do khiến cho mình tiếp tục sử dụng em nó Sản phẩm số 3 là sản phẩm kem dưỡng 100 giờ của nhà Clinic Lưu Sa đã từng sử dụng cái loại kem dưỡng 70 giờ của nhà Clinic rồi thì mình cảm thấy rất là ưng cái em này. Tuy nhiên khi mà họ nâng cấp lên thành 100 giờ thì mình cảm thấy thật sự khá là thất vọng khi mà trải nghiệm á. Mình là da khô đã đành đi mà bạn trai của mình có da dầu và khi mà ảnh trải nghiệm cái sản phẩm này á thì da của ảnh nó vẫn bị khô và bị chắc nha mọi người. Cái em này thì nó sẽ có một cái treo khá là lỏng cái mùi khá là đặc biệt của nhà Clinic á. Nhưng mà khi mà các bạn thoa lên trên da cái em này nó đã khô rồi á thì nó gần như là bốc hơi. Da không hề có một cái cảm giác được dưỡng chất hay là được dưỡng ẩm một tẹo nào luôn Cái giá thành của em này thì nó cũng khá là mắc nha Nhưng mà đối với lại cái lotion cùng dòng á Thì mình lại đánh giá cao hơn rất là nhiều Nên là với cái giá thành như thế này Và cái cảm giác khi lên trên da Thì mình cảm thấy thật sự không thể nào ưng được Sản phẩm số 4 Cái em kem lót kim luôn kem dưỡng của nhà NYX NYX là một cái brand khá là bình dân Thêm nữa thì cái em này vô cùng nổi tiếng với lại cái việc là sản phẩm giá bình dân Nhưng mà chất lượng của nó thì vô cùng tốt Nên là khi mà mua cái sản phẩm này á, thì Lusa không có xem review khá là nhiều Và khi mà test cái sản phẩm ở trên tay á Thì mình cảm thấy là sản phẩm nó vô cùng mềm, có dưỡng ẩm nha Khi mà ráo thì cái sản phẩm này nó cũng để lại một cái lớp khá là dễ chịu Không hề vón, không hề nâng tông Khi mua về á, dù là cách nào hay là loại kem nền nào đi chăng nữa Thì sản phẩm này nó vẫn khiến cho cái lớp nền của mình bị bở, bị bể và không thể nào sử dụng được Nếu như mà dùng kem này giống như là một cái loại dưỡng da thì mình cảm thấy là cái độ dưỡng của nó cũng chưa thật sự tới để mà mình có thể muốn sử dụng em này thay cho kem dưỡng da nữa Mình sử dụng em này chắc đâu đó tầm 3 đến 4 lần Kể từ đó về sau mình cũng không còn sử dụng em này thêm nữa Sản phẩm cuối cùng của ngày hôm nay là một cái sản phẩm vô cùng hot trên tiktok nha mọi người Đó chính là xịt khóa make up của Prami Có nhiều bạn nói đây là cái sản phẩm xịt dưỡng ẩm chứ không phải là xịt khóa make up Em này có tên là Moisturizing Makeup Setting Spray Matte Finish Xịt khóa make up có dưỡng ẩm Nhưng mà khi lên trên da của mình á, thì sản phẩm này không hề có dưỡng ẩm Cũng không hề có khả năng khóa đi cái make up của mình Và bên cạnh đó là mình cảm thấy rất là lăn tăn là bởi vì cái thông tin Trên chai này á, thì nó ghi là matte finish Nhưng mà trên vỏ hộp giấy thì nó lại ghi là dewy finish Đây là hai cái finish hoàn toàn khác nhau luôn Thông tin không thống nhất, không làm đúng được cái chức năng Giống như là hãng hứa hẹn Thì với mình á, dù là giá có rẻ nhưng mà mình không tìm được cái lý do tiếp tục sử dụng kem này Cũng giống như là giới thiệu khen sản phẩm phẩm này trên cái kênh YouTube của mình. Ok, mỗi người thì sẽ có một cái cảm nhận khác nhau về mỹ phẩm nên là nếu như mà bạn đã từng sử dụng những cái sản phẩm này rồi có cảm nhận khác với Lusa thì hy vọng rằng các bạn sẽ comment ở dưới để cho mọi người có thể tham khảo ý kiến của mọi người nữa nha.